Dear students, today we discuss about history and development of banking in India. History of banking in India, we have two stages in the pre-independence period and the post-independence period. Pre-independence period means before independence. Then post-independence period means after independence. Then post-independence period again categorized as pre-nationalization period, post-nationalization period and liberalization period. And what happened in the classification of the year 1965, 14 major banks are nationalized. No, 14 banks are nationalized. That's why there are categories. That's why there is a pre-nationalization period starting from 1947 to 1969. Then post-nationalization period from 1969 to 1991. Then 1991 in the session, there is a liberalization, new economic policy, privatization. There is a liberalization of introduce. That's why there is a private sector bank and foreign banks are in the banking field. So, there is a liberalization period in 1991 to till date. So, this is the history of banking in the classification and the different phases. This textbook is different. In the textbook, there are three categories. You can see this is the main stage of the history of the stages. The pre-independence period, then post-independence period. Then, the pre-nationalization period, then post-nationalization period, then liberalization period. Perihal, major events bank sektor la sama macam major event ini base la ana ada jadi classification perihal tu. Okay, okay. Pasti pre independence period tu maka. The pre independence period was largely characterized by the existence of private banks organized as a joint stock company. Most banks were small and had a private shareholding of closely held variety. They were largely localized and many of them failed. In the pre-independence period, the banks are the private sector banks. Okay, private individuals hold the bank. Then, other one, most of them were localized and then failed. That's why the proper right to control the act of the bank is not coming. That's why the bank is not failing. That's why the private right to form the banks are the pre-independence period. Then, in the form of the first bank, in 1770, the form of the Bank of Hindustan is the first bank in India. That is the textbook that is very good. The textbook is the form of the General Bank of India in 1786. But actually, the Bank of Hindustan is the first bank in 1770 with headquarters in Kolkata. But the operations, the banking activities and the operations till 1832 were in the end of the day, that's why the bank stopped. Then, in 1832, 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 East India Company is under control of India. In that time, they formed the main bank. They formed the main bank in 1809. Bank of Bangar. Then, in 1809, Bank of Bombay. Then, in 1809, Bank of Mandras. This is the major banks. We are talking about the presidency banks. We are talking about the presidency banks. We are talking about the presidency banks. In 1920, the Imperial Bank of India is formed. Then, E Imperial Bank is the same as SBI. Okay, then in the Bank of India, then in the General Bank of India, then the East India Company formed the major presidency banks, the Bank of Bengal. Then, the Bank of Bengal is the same as the Bank of Bengal. Then, the Bank of Bengal is the same as the Origin orang ini Bank of Kolkata itu. Dan pinya dini convert itu itu perlu macam macam itu tanah Bank of Bengal dalam ini 1809 le form jadi. Adik orang tu ikhya. Dan pinya Bank of Bombay 1840 dan Bank of Madras 1840. Ini adalah presidency bank sendiri. Ini 1920 le ini ada temari Imperial Bank of India itu convert ayah anda itu. 
okay then pinnide 1865 le allahabad bank establish cheyidu le indian karude or exclusively owned by indians nu parayna or bank aanu allahabad bank mattulla bank alada bank of bengal bank of bombay ok form cheyidathu british kar aanu exclusively owned by indian bank ayadha nu vachal 1865 le form cheyida allahabad bank aanu then 1891 il pinnida out the commercial bank first bank established in 1881 and governed by exclusively indian to be on the basis of extending loans okay pinnidum 1981 il out the commercial bank adu exclusively owned by indians thaniyana then extending to loan loan india kaarukku provide cheyina reethil vannu then punjab national banks 1894 la with the headquarters in ലാഹോർ അല്ലെ ലാഹോർ എക്സ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ആയിക്കൊണ്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാലില് പി എൻ ബി സെറ്റപ്പ് ചെയ്തു ദൻ ബിറ്റ്വീൻ നയൻറ്റീൻ നോട്ട് സിക്സ് ആൻഡ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഏതൊക്കെ ബാങ്ക് ആ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറ് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്ന് ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒൻപത് കനറ ബാങ്ക് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് നയൻറ്റീൻ നോട്ട് സെവൻ ദ ബാങ്ക് ഓഫ് മൈസൂർ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടീൻ വേർ സെറ്റപ്പ് അപ്പൊ ഒരു കാലയളവിൽ ഫോം ചെയ്ത കുറച്ച് ബാങ്കുകളാണ് ഇതൊക്കെ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ നയൻറ്റീൻ നോട്ട് സിക്സ് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ നയൻറ്റീൻ ഇലവൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ ദൻ കനറ ബാങ്ക് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് ബാങ്ക് ഓഫ് മൈസൂർ ഈ ബാങ്കുകളൊക്കെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്തു അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് പ്രീ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് പീരീഡിന്റെ ബാങ്കുകളുടെ പ്രത്യേകത കൂടുതലും പ്രൈവറ്റ് ബാങ്ക്സ് ആണ് ദൻ പ്രൈവറ്റ് ബാങ്ക്സ് തന്നെ ലോക്കലൈസ്ഡ് ബാങ്ക് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ദൻ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ മാർ ഫെയിൽഡും ആണ് ദൻ ഫസ്റ്റ് ബാങ്ക് സെവൻറ്റീൻ സെവൻറ്റിയിൽ ഫോം ചെയ്ത ബാങ്ക് ഓഫ് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ആണ് ബട്ട് ഇറ്റ്സ് 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 ഇറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ഇൻ എയ്റ്റീൻ തേർട്ടി ടു ദെൻ സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സിക്സിൽ ജനറൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഫോം ചെയ്തു ദൻ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത മൂന്ന് ബാങ്കുകൾ പ്രസിഡൻസി ബാങ്കുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ബാങ്ക് ഓഫ് ബംഗാൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒൻപതില് ബാങ്ക് ഓഫ് ബോംബെ എയ്റ്റീൻ ഫോർട്ടി ബാങ്ക് ഓഫ് മദ്രാസ് എയ്റ്റീൻ ഫോർട്ടി ത്രീ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ബാങ്കുകളാണ് പ്രസിഡൻസി ബാങ്ക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദൻ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റിയിൽ ഇതെന്തായി ഇമ്പീരിയൽ ബാങ്ക് ആയി അതല്ല ഈ മൂന്ന് ബാങ്ക് കൂടി അമാൽക്കമേറ്റ് ചെയ്ത് ഇമ്പീരിയൽ ബാങ്ക് ആയിട്ട് മാറി ദൻ പിന്നീട് അത് എന്തായിട്ടും മാറി എസ് ബി ഐ ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഓക്കെ ദൻ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തഞ്ചിൽ ദ അലഹാബാദ് ബാങ്ക് എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ഓൺഡ് ബൈ ഇന്ത്യൻസ് ആണ് അലഹാബാദ് ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഇതിൽ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട മേജർ ഇവന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് പ്രീ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ദൻ പോസ്റ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് പീരീഡ് to streamline the functioning and activities of commercial by the government of india came up with the banking companies act okay banking companies act to introduce it but post independence period was after 1947 aanu le but 1947 le end introduce edu banking companies act introduce edu okay banking companies act 1949 ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു പക്ഷെ ഇപ്പൊ അത് ബാങ്കിങ് റെഗുലേഷൻ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി നയൻ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപതിൽ ബാങ്കിങ് കമ്പനീസ് ആക്ട് എന്നുള്ളത് ചേഞ്ചസ് വരുത്തിയിട്ട് പിന്നെ ഇത് എന്താക്കി മാറ്റിയതാണ് ബാങ്കിങ് റെഗുലേഷൻ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി നയൻ ആക്കി മാറ്റിയതാണ് ഓക്കെ ദൻ നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു പ്രീ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് അല്ലെ പിരീഡിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ചാല് അവിടെ ഒരു കൺട്രോൾ ചെയ്യാനോ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാനോ ഒരു പ്രോപ്പർ അതോറിറ്റി ഇല്ലായിരുന്നു അല്ലെ ബാങ്കുകളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനോ അതേപോലെ തന്നെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാനോ ഒരു പ്രോപ്പർ കൺട്രോൾ ഇല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ചില് എന്താക്കിയിട്ടുണ്ട് ആർ ബി ഐ ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ആർ ബി ഐ ഫോം ചെയ്യുകയും ദൻ ആർ ബി ഐനെ പിന്നീട് നാഷണലൈസ് ചെയ്തത് എന്നാണ് ഫസ്റ്റ് ജാനുവരി നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി നയനിലാണ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ട്രാൻസ്ഫർ ടു പബ്ലിക് ഓണർഷിപ്പ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ആർ ബി ഐ എന്നുള്ള സെക്ഷനിൽ പഠിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇതൊന്നും ഇവിടെ ഓർത്ത് വെക്കുക നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി നയനില് ആർ ബി ഐ നാഷണലൈസേഷൻ നടന്നു ബട്ട് ആക്ച്വലി ആർ ബി ഐ ഫോം ചെയ്തത് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവിലാണ് ആർ ബി ഐ ആക്ട് പ്രകാരം ആർ ബി ഐ ഫോം ചെയ്തത് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവിലാണ് ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവ്
പക്ഷെ അത് ഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് കൊൽക്കത്ത ദൻ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി സെവൻ അത് എങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു ബോംബെയിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു അല്ലെ ഇപ്പൊ മുംബൈ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇപ്പൊ ആർബിന്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് എവിടെയാണ് മുംബൈയിലാണ് ഇതും പോസ്റ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് പീരീഡിന് ശേഷം സംഭവിച്ച ഒരു മേജർ ഇവന്റ് ആണ് ആർ ബി ഐ നാഷണലൈസേഷൻ ഇന്ത്യ ഇയർ ഫസ്റ്റ് ജാനുവരി നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി നയൻ ഓക്കെ അപ്പൊ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി നയനിൽ രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കുക ഒന്ന് ബാങ്കിനെ ഒക്കെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ബാങ്കിങ് റെഗുലേഷൻ ആയിട്ട് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി നയൻ ഒറിജിനലി അത് ബാങ്കിങ് കമ്പനീസ് ആക്ട് ആയിരുന്നു ദൻ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി നയനില് അതിൻ്റെ നെയിമ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് നയൻറ്റീൻ ബാങ്കിങ് റെഗുലേഷൻ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി നയൻ ആക്കി ദൻ അതേപോലെ തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ജനുവരി ഒന്നിനാണ് ആർ ബി ഐ നാഷണലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതൊന്ന് അതിൻ്റെ കൂടെ ഓർത്ത് വയ്ക്കാം ദൻ പിന്നീട് സംഭവിച്ച കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇത് ഇവിടെ പോസ്റ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് പീരീഡിന് ശേഷം വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ജനറലായിട്ട് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രീ നാഷണലൈസേഷൻ പീരീഡ് പോസ്റ്റ് നാഷണലൈസേഷൻ പീരീഡ് ദൻ പോസ്റ്റ് ലിബറലൈസേഷൻ പീരീഡ് ആ രീതിയിൽ ഒരു കാറ്റഗറൈസേഷൻ ഇവിടെ വരുന്നില്ല ഇനി ജസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് പീരീഡും പ്രീ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് പീരീഡ് എന്നുള്ള രണ്ട് കാറ്റഗറി വെച്ച് ഇവിടുന്ന് ചെയ്യുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് അത് കണ്ടാൽ അത് ഏത് പീരീഡാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവും അപ്പൊ ജനറലി ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ തന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് ഒരു ചാർട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നത് ബട്ട് ഇവിടെ കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ട് ഹെഡിലാണ് പോസ്റ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് പീരീഡും പ്രീ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് പീരീഡും ഓക്കെ ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ പോസ്റ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് പീരീഡിലെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒന്നെന്താണ് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി നയനിലെ ബാങ്കിങ് റെഗുലേഷൻ ആക്ടും ദൻ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി നയനിൽ തന്നെ ആർ ബി ഐ നാഷണലൈസ് ചെയ്തു ഓക്കെ ആർ ബി ഐ നാഷണലൈസ് ചെയ്തതാണ് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി നയനില് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവിലാണ് ആർ ബി ഐ ഫോം ചെയ്തത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക മാറിപ്പോകരുത് ദൻ പിന്നീട് നടന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവിലാണ് ഇമ്പീരിയൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ വാസ് നാഷണലൈസ്ഡ് ഇന്ത്യയിൽ ഇമ്പീരിയൽ ബാങ്ക് ഫോം ചെയ്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി ഫോം ചെയ്ത മേജർ പ്രസിഡൻസി ബാങ്ക് ആയിരുന്നു ബാങ്ക് ഓഫ് ബംഗാൾ ബാങ്ക് ഓഫ് കൊൽക്കത്ത ആൻഡ് ബാങ്ക് ഓഫ് ബോംബെ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ആ ബാങ്കിന് അമാൽഗമേറ്റ് ചെയ്ത് നയൻറ്റീൻ ട്വന്റിയിൽ ഇമ്പീരിയൽ ബാങ്ക് വന്നിരുന്നു ദൻ ആ ഇമ്പീരിയൽ ബാങ്കിന് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവില് എന്താക്കി മാറ്റി നാഷണലൈസ് ചെയ്ത് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്കി മാറ്റി ദൻ നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി വണ്ണിൽ ഇമ്പീരിയൽ ബാങ്ക് ഫോം ചെയ്ത സമയത്ത് ദൻ പിന്നീട് ആർ ബി ഐ ഫോം ചെയ്ത നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവിലാണോ തേർട്ടി ഫൈവിലാണല്ലോ അപ്പൊ അതുവരെ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവ് വരെ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒക്കെ ഒരു ബാങ്ക് ആയിട്ട് നിന്നിരുന്നത് ഈ ഒരു ഇമ്പീരിയൽ ബാങ്ക് ആയിരുന്നു ഓക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഇമ്പീരിയൽ ബാങ്ക് ഫോം ചെയ്തു ബൈ അമാൽഗമേറ്റിംഗ് ത്രീ പ്രസിഡൻസി ബാങ്ക്സ് ടിൽ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവ് വരെ ഈ ഇമ്പീരിയൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആയിരുന്നു ബാങ്കേഴ്സ് ടു ബാങ്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഗവൺമെന്റിന്റെ ബാങ്ക് എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് അതായത് ഒരു സെൻട്രൽ ബാങ്കിന്റെ റോള് ആർ ബി ഐ വരുന്നത് വരെ വഹിച്ചിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത് ഏറ്റെടുത്ത ബാങ്ക് ഏതാണ് ഇമ്പീരിയൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് ഓക്കെ ദൻ പിന്നീട് അടുത്ത മേജർ ഇവന്റ് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി നയൻ ആണ് എന്താ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി നയൻ്റെ പ്രത്യേകത ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ നാഷണലൈസ്ഡ് ഫോർട്ടീൻ മേജർ ബാങ്ക്സ് ഹൂസ് നാഷണൽ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ആർ മോർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റി കോർ അതായത് അൻപത് കോടിയിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ഉള്ള മേജർ ആയിട്ടുള്ള ഫോർട്ടീൻ ബാങ്ക്സിന് നാഷണലൈസ് ചെയ്തു നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി നയനിൽ ഓക്കെ ആ ബാങ്കിന്റെ ലിസ്റ്റ് ആണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അലഹാബാദ് ബാങ്ക് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ ബാങ്ക് ഓഫ് മഹാരാഷ്ട്ര സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ കനറ ബാങ്ക് ധന ബാങ്ക് ഇന്ത്യൻ ഓവർസീസ് ബാങ്ക് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് യുണൈറ്റഡ് ബാങ്ക് സിൻഡിക്കേറ്റ് ബാങ്ക് യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ യുക്കോ ബാങ്ക് അപ്പൊ ഇത്രയും ബാങ്ക്സ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി നയനില് നാഷണലൈസ് ചെയ്തു ഇതാണ് മേജർ നാഷണലൈസേഷൻ നടക്കുന്ന വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഫസ്റ്റ് നാഷണലൈസേഷൻ നടക്കുന്നതും പറയാം മേജർ ആയിട്ട് നടക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് നാഷണലൈസേഷൻ അല്ലാതെ
but there, there was no growth in rural areas le rural areas il growth undayilla allengi banking inde activities onnum evide kettilla rural areas le kettilla appo avare development nu vendi allengi rural section like vandha vandha rural areas le ekum banking facilities kettikkanalla reethilana 1975 october 2 nu endu form cheyidu regional rural bank form cheyidu narasimham committee de recommendation prakaraana october 2 1975 le rrb form cheyirikkunnathu ओके इनुटाण एक्सट द अमौ ऑफ क्रेडिट टू रूरल सेंशन ऑफ सोसैटी अभी बैंकिंग फेसिलिटी अलग बैंकिंग फेसिलिटी रूरल एरियास एक्सटेन रीतील नयटी सेवंटी फाइव आर आर्म चेदेश दीड और मेजर इवेंट वर्ष नयटी एन अवे प्रत्येक दें अगे सिक्स मोर बैंक वेर नाशनल ओके सैकंड वेव ऑफ नाशनलेशन अलग सैकंड फेस ऑफ नाशनलेशन पर बैंक इवे इरूरी कूड़ा आस्ती बैंक इवे नाशनल आंध्र बैंक कोर्पेशन बैंक न्यू बैंक ऑफ इंडिया ओरियंटल बैंक ऑफ कोमे पंजाब आज सिंध बैंक विजय बैंक विजय बैंक सोरी इत्र बैंक नयटी एटी नाशनल ओके अब ई रु नाशनलेशन इंदिरा गांधी गवर्मेंट अदर्त द गवर्मेंट ओपन द एकोमी आईटड फोर इन एस वेल प्राइवेट इंवेस्ट टू इंडिया दें आर्वे प्रोवैड बैंकिंग लाइसें टू टेन प्राइवेट एंटिटी ऑट ऑफ विच द नोटब सर्वैव सचिफी एच डी एफ सी आक्सी बैंक इंडस्ट लैंड बैंक ओके दें इन नयटी एटी वे क्यों नि नयटी नयटी वणु संभव न्यू एकोमिक पॉलिसी अल नयटी नयटी वणु एकोमिकॉलिसी इंप्लीमेंट दाग द गवर्मेंट ओपन द एकोमी अल इंवैट फोरीन एस वेल प्राइवेट सैक्टे अब वे नाशनलेशन कुरे बैंक गवर्मेंट कंट्रोल अब बैंकिंग सैक्टर इन दें ऑफ गवर्मेंट रीतील नाशनलेशन अब दें इयर नयटी नयटी वण गवर्मेंट पॉलिसी अडॉप्त न्यू एकोमिक पॉलिसी पर दें लिबरलेशन प्राइवटेशन अल गवेंट कंट्रोल पा अवेड़ी स्वकारवत्ण अल प्रवेशन इंपॉर्ट को फोरन इंपॉर्ट को रीती ओपन एकोमी सिस्टे ना वह अब भागे प्राइवेट सैक्टर बैंकस फोरन बैंकस इंटेल्ह वरा अगर फोम मेजर बैंकस एच डी एफ सी आक्सी बैंक इंट्रस्ट लैंड बैंक आसीबी पर ओके इन अंतर हिस्टरी अलग डेवलपमेंट स्टेज ऑफ बैंकिंग क्लियर विचार क्यों डिस्क मेन रू रील इंडिपेन्द पीरियड अद प्री इंडिपेन्द पीरियड अब नि मेजर इवेंस वर्ष ओर्त आदि ओर्त वर्ष आयर एल फस्ट बैंक अब बैंक ऑफ हिंदुस्तान फोम चेदर मेजर इवेंट प्रसिडेंसी बैंक वर्ष प्रसिडेंसी बैंक ओर्त ओके बैंक ऑफ बॉम्बे बैंक ऑफ कोलकता बैंक ऑफ मद्रास अगर ओके प्रसिडेंसी बैंक इंपीरियल बैंक आई मारी इंपीरियल बैंक एस बी ई आई मारे ओर्त अलहबाद बैंक एक्सक्लूसिवी ओं बै इंडियन एइवल फोम बाकी बैंक जस्ट वर्ष ओर्त पेटी अब ओर्त पीड़ि ओर्त मत क्यों नयटी फोरटी नयन रू इवेंट आर्बी नाशनल दें बैंकिंग कमी आक्ट वन दीडा बैंकिंग रेगुलेन आक्ट आई मारी अड़ मेजर इवेंट वर्ष नयटी फिफ्टी फाइवल एस बी ई फोम चेदी नयटी सिक्सटी नयन फोरटी मेजर बैंक नाशनल दें अगे नयटी एटी सिक्स मोर मेजर बैंक वर् नाशनल वि हंड्रड्ड को क्यापिटल अल टू हंड्रड्ड को अब क्यापिटल आर बैंक नाशनल नयटी नयन सोरी अंत नयटी सेवेंटी फाइव एर फोम रूरल बैंक फोकस ओके दें नयटी नयटी वण मेजर प्लेयर्स प्राइवेट सैक्टर बैंक फोरीन बैंक 
എങ്ങോട്ട് കടന്നു വരാൻ തുടങ്ങി ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിയിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ ഇതാണ് അതിന്റെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു ഡെവലപ്മെന്റൽ സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ബാങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന